স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে আজকে কথা বলবো করোনাকালে শিশুর বিকাশ ও সুস্থতা এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনি আজ স্পেন্ড করি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে খুব কঠিন একটা সময় যাচ্ছে আমাদের সবারই তো এই সময়টাতে করোনাকালে তো শিশুরা বাইরে বের হতে পারছে না তো এই যে বাইরে বের হতে পারছে না তাদের অ্যাক্টিভিটিস কমে গেছে এইটা শিশুর বিকাশে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে কি না বা কোনো ধরনের ক্ষতি করতে পারে কি না শিশুর খুব সময় উপযুক্ত একটা প্রশ্ন যে শিশুর বিকাশে আসলে আমাদের এই সময়টায় কোনো বিকাশে বাধাগ্রস্ত হতে পারে কি না শিশুর বিকাশ নিয়ে যদি কথা বলতে যাই তাহলে সবচেয়ে প্রথমে বলতে হবে আমি আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের সবাইকে যে শিশুর বিকাশ হচ্ছে অংশ হচ্ছে পাঁচটি মানে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত শারীরিক বিকাশ ভাষার বিকাশ আবেগিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ এবং বুদ্ধির বিকাশ তো এই পাঁচটা বিকাশ নিয়েই একজন শিশুর মানে পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় যেটাকে আমরা বলি আসলে হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই শিশুর বিকাশে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের এই সমাজে তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা বিকাশকে পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্তে আনার জন্য অথবা প্রত্যেকটা শিশুর মানে ফুল পটেন্সিয়াল তারা মানে যেতে পারে রিচ করতে পারে সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য আমাদের সবসময় কিছু অ্যাক্টিভিটি এবং কিছু কাজের মাধ্যমে এই বিকাশগুলো সাধন করতে হয় যেটা আমাদের এই সময়ে সেটা আমরা করতে পারছি না এ কারণে অবশ্যই আমি বলবো যে শিশুরা তাদের সহজাত বা নর্মাল যে বিকাশ সেই বিকাশে তাদের কিছু না কিছু বাধা তাদের অবশ্যই হচ্ছে বিশেষ করে আমি বলবো যেসব শিশুরা জন্ম থেকে চার বছর পর্যন্ত বয়সের আছে তারা বিশেষ করে অনেক বেশি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আচ্ছা আপনি বলছিলেন বিকাশে যে পাঁচটা ধাপের কথা এর মধ্যে আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে এখন খুব বেশি কি সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব পড়ছে নাকি সবগুলো ধাপের উপরে প্রভাব পড়ছে কম বেশি অবশ্যই সবগুলো ধাপের উপর প্রভাব পড়ছে তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি বুদ্ধির বিকাশ ধরি যেটা হচ্ছে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট সেটার জন্য কিন্তু আমাদের বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটি করতে হয় এবং সেই অ্যাক্টিভিটির মধ্যে জন্ম থেকে চার বছর পর্যন্ত শিশুদের অ্যাক্টিভিটি একরকম আর তারপরে চার বছর থেকে শিশুদের অ্যাক্টিভিটি আরেক রকম যেমন বুদ্ধির বিকাশের মধ্যে আসে হচ্ছে লজিক্যাল থিঙ্কিং রিজনিং সিকোয়েন্সিং তারপরে হচ্ছে মানে চিন্তা করে একটা র্যাশনাল থিঙ্কিং এগুলা ডেভেলপমেন্টের গুলাই বিকাশ গুলো এটাতে হয় এখন এগুলা করার জন্য ওদের কিন্তু প্রত্যেকটা শিশুদের বিকাশের একটা খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে যে শুধুমাত্র ঘরে বসে অঙ্ক করলেই যে বুদ্ধির বিকাশ খুব সুন্দরভাবে সাধন হয়ে যাবে এটা কিন্তু আসলে না তার এই বুদ্ধিটা তাকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে হবে যেমন একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিতে পারি ছ থেকে চার মানে পাঁচ বছরের পরের বাচ্চাদের কথা যদি বলি তাদের কি হয় তাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তারা স্কুলে গেলে অনেক সময় তাদের বন্ধুদের সাথে মনোমালিন্য হয় একটু ঝগড়াঝাটি হয় তারা বিভিন্ন রকম একটা সমস্যায় পড়ে তো এই যে একটা সমস্যার সমাধান তারা করে নিজের বুদ্ধি দিয়ে এই প্রবলেম সলভিংটাই কিন্তু আসলে একটা বড় অংশ হচ্ছে বুদ্ধির বিকাশের তো এই সুযোগটা কিন্তু তারা পাচ্ছে না একইভাবে শুধুমাত্র সামাজিক বিকাশের কথা আমি কেন বলবো সামাজিক বিকাশের সাথে যদি শারীরিক বিকাশ করি যেটার জন্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি প্রয়োজন সেটা আমাদের শিশুরা এখন পাচ্ছে না আমরা কজনই বা এখন আর বাইরে যেতে পারছি তারপরে হচ্ছে তাদের আবেগিক বিকাশ তারপরে হচ্ছে তাদের ভাষার বিকাশ প্রত্যেকটাই কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে আসলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তবে শারীরিক বিকাশ আর সামাজিক বিকাশটা সবচেয়ে বেশি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আপু আমার বাবুর বয়স পনেরো মাস ওর হচ্ছে গত বারো দিন যাব শরীর খুব চুল কাটছে পায়ের দিকটায় চুলকিয়ে একদম লাল লাল হয়ে যাচ্ছে একটু দানা দানা হয় এখন এটা কি অ্যালার্জেটিক নাকি মশার কামো এটা বুঝতে পারছি না 
আপনি নিশ্চয় শুনেছেন জি অবশ্যই 15 মাস বয়স এবং এই বয়সের শিশুদের অ্যালার্জি হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে বিকজ তাদের খাবারগুলো 6 মাসের পর থেকে পরিবর্তন হতে থাকে সো প্রত্যেকটা খাবার আসলে অনেক সময় সুট করে না অনেক সময় বুঝতে পারি না যে শিশু ওটা শিশু শরীর নিচ্ছে কিনা এটা একটা জিনিস হতে পারে আর এখন তো আমাদের চারিদিকে নানান রকমের মশা বা বিভিন্ন কিছু আছে তো আমার মনে হয় অ্যালার্জি হতে পারে মশার কামড়ও হতে পারে তো আমার মনে হয় যে ওনার ভালো হবে একজন মানে ডাক্তারের সাথে উনি যদি যোগাযোগ করেন তবে দেরি করাটা উচিত হবে না বিকজ এই ধরনের জিনিসগুলো পরবর্তীতে অনেক বেড়ে যেতে পারে উনি হয়তো প্রপার মেডিসিন এবং অয়েনমেন্ট দিয়ে দিবেন শিশু ভালো হয়ে যাবে আশা করছি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমি এবার আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন বিকাশের বিভিন্ন ধাপে বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তো এই এই ক্ষতিগুলো এড়ানোর জন্য বা এই ক্ষতিগুলো কিভাবে কম হয় সেই জন্য কি করা যেতে পারে আমি প্রতিটা আপনি যদি আমাকে প্রতিটা বিকাশ ধরে ধরে একটু বলেন অবশ্যই অবশ্যই এবং এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন তার কারণ হচ্ছে আমি কাউন্সিলিংয়েও প্রচুর এই প্রশ্নগুলো পাচ্ছি এবং তারা আসলে একটুখানি ডিটেলস জানতে চাচ্ছেন থাকে তখন ওই স্ত্রী হয়ে দুই মিনিট বসতে চায় না সবসময় মানে মুভিং এর উপরে থাকবে এর মধ্যে কথা বলা সবকিছু ঠিকই আছে মানে অটিজম না আমি যেটা বুঝতে পারছি কিন্তু সারাক্ষণ সে নড়তে থাকে সারাক্ষণ মানে আপনি কারোর সঙ্গে কোন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছেন আপনি হ্যাঁ আমি মানসিক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ওকে দেখাইছিলাম কি বলেছেন ওনারা ওষুধ দিতে সম্পর্ক গুমের ওষুধ এই টাইপের আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি জিনা জেসমিন করিম জেসমিনে সাত বছরের ছেলে সব সময় অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকছে কখনো স্থির হয়ে বসে থাকছে না তুনি মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে চিকিৎসককে দেখিয়েছেন খুব সময় উনি ওষুধও দিয়েছেন কিন্তু আবার মুখে বলেছেন যে তেমন কিছু না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমি খুব খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয় এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো আমি একটু শুনতে পেয়েছিলাম উনি বলেছেন যে আমার বাচ্চার অটিজম নেই এখানে সবচেয়ে প্রথমে অটিজম যদি না থাকে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আহ এইটুকু ওনার কথা শুনে আমি যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে ওনার শিশুর এডিএইচডি আহ থাকার পসিবিলিটি অনেক বেশি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভ ডিসঅর্ডার এই ধরনের শিশুরা খুব অস্থির থাকে এবং ওরা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না মানে কনস্ট্যান্টলি ওরা একটা মুভমেন্টের উপরে থাকে যদি আপনারা ঠিক মতো বুঝে থাকে কনস্ট্যান্টলি একটা মুভমেন্টের উপরে থাকে এবং খুব অস্থির থাকে এবং এই ধরনের শিশুদের যদি এখন প্রপার অ্যাসেসমেন্ট করে চিকিৎসা না দেওয়া হয় পরবর্তীতে কিন্তু এই ধরনের শিশুদের অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার বলে যেটা আছে মানে অ্যাডাল্ট অবস্থায়ও সেটা চলে যায় বিকজ যে কোনো কিছুতে মনোযোগের এদের খুব অভাব থাকে কারণ আমরা যদি আমরা যে কোনো শিশুকে যখন আমরা বলি যে কোনো কিছু আমরা তাদেরকে শেখাবো এটা জন্মের পর থেকে একদম আঠারো বছর পর্যন্ত তো তখন আমাদের প্রথম কাজই থাকে যে বাচ্চারা যখন আহ প্রি স্কুলে আসে ওদেরকে প্রথম আমাদের থাকে হচ্ছে আমরা বসাবো ওদের বসতে হবে কারণ একজন শিশু যদি না বসে স্থির না হয় তার মাইন্ড সেটা বা ব্রেন সেটা রিসিভ করতে পারে না তো আমার মনে হচ্ছে ওনার কথা শুনে আর যেহেতু মেডিসিনও দেওয়া হয়েছে শিশুর এডিএইচডি থাকতে পারে ওনার প্রপার অ্যাসেসমেন্ট করাতে হবে এডিএইচডি যদি থাকে তাহলে কিছুটা মেডিসিন তাকে দিতে হবে বা তার সাথে বেশ কিছু কাজ এবং থেরাপি তাকে নিতে হবে সো দ্যাট আচ্ছা সবচেয়ে প্রথমে যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে 
আসলে আমি বড় একটা দায়িত্ব এখন আমাদের বাবা মায়েদের উপরে চলে এসছে বিকজ আমাদের আমাদের বিকাশ আমাদের শিক্ষা সবকিছুকেই কিন্তু আমরা আমরা আমাদের দুটো জায়গা আছে যে দুটো জায়গার মাধ্যমে একজন শিশু সেটা শিখতে পারে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বাসা ঘর আরেকটা হচ্ছে আমাদের স্কুল বা যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন তো এখন আমরা ওইটা থেকে বাদ পড়ে গেছি মোটামুটি ভাবে হ্যাঁ জুমে কিছু ক্লাস হচ্ছে জুমে অনেক ধরনের ক্লাসই হচ্ছে বাট ওটা কিন্তু আসলে সবাই কিছু আমরা করতে পারছি না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ওটা আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা দিতেও পারছি না যেভাবে একটা স্কুলে শারীরিক ভাবে বা সামনাসামনি যে জিনিসটা হয় তো এই করে এখন যেটা করতে হবে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে কঠিন কাজ যে আমাদের বাবা মাকেই এখন বাবা মাও হতে হবে আবার স্কুলও হয়ে যেতে হবে তো আমি রিসেন্টলি আমি যে কাজটা করছি বা সাজেশনটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি হোম স্কুলিং করছি যে হোম শুধু আর এখন হোম থাকবে না হোম কিছুটা সময় হোম থাকবে তারপরে কিন্তু হোমটা হোম স্কুলিং হয়ে যাবে জিনে জেসমিন করে আমরা হোম স্কুলিং নিয়ে একটু শুনবো তার আগে আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন ওনার প্রশ্নটা নিয়ে নিতে চাই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি দিনে বলতেছি গাজীপুর থেকে জি বলুন আমার বড়পুর ছেলে ওর আড়াই বছর বয়স ওর শরীরে ভীষণ অ্যালার্জি এখন এ কারণে মানে গরুর দুধ খাওয়ালে ওর অ্যালার্জির পরিমাণটা অনেক বেশি বেড়ে যায় এখন আমার বড়পু ওকে হচ্ছে ছাগলের দুধ খাওয়াচ্ছে মানে ও ওকে সব মানে যেকোনো খাবার খাওয়ালে কোনোটাই শুট করে না সব কিছুতে অ্যালার্জি বেড়ে যায় স্কিনে গোটা গোটা হয়ে যায় খুব চুলকাই সারাচ্ছে এখন মানে এই ছাগলের দুধটা যে খাওয়াচ্ছে এটা মানে কতখানি ওর শরীর নিতে পারবে বা এটা ঠিক হচ্ছে কিনা বা ওর খাবার দাবারটা আসলে কেমন হওয়া উচিত আলোচনা করছি করোনাকালে শিশুর বিকাশ ও সুস্থতা নিয়ে আমার সাথে আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনিয়া জেসমিন করিম জিনিয়া জেসমিন করিম আমাদের দর্শক ফোন দিয়েছিলেন বিরতির আগে তার আড়াই বছরের সন্তানের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে ওনাকে আর আড়াই বছরের শিশুর খাবার হচ্ছে অবশ্যই ব্যালেন্স ডায়েটটা যেন এটার মধ্যে থাকে মানে প্রপার পুষ্টিটা যেন সে পায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং প্রোটিন সেটার মধ্যে থাকতে হবে অল্প থাকলেও চলবে কিন্তু প্রোটিন আর ভিটামিনের খুব প্রয়োজন বিকজ শিশুর মস্তিষ্ক এখন বাড়ছে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং এই সময় তার প্রপার খাদ্য পাওয়া খুব জরুরি যেটা কিনা আহ ব্রেনের জন্য খুব ভালো হবে দুধ এবং শাক সবজি থেকে শুরু করে সব আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেহেতু তার আড়াই বছর বয়স আমরা হচ্ছে কাঁচ বাদামটা যেন শিশুকে দুধের শ্বাসে দুধের সাথে আমরা দিতে পারি যেটা ব্রেনের জন্য খুব ভালো একটা খাবার আচ্ছা আপনি হোম স্কুলিং নিয়ে বলছিলেন বিকাশের ক্ষেত্রে জি এখন যে যে সমস্যাটা আমরা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেটার মধ্যে আসলে যেহেতু আমরা স্কুলে যেতে পারছি না তো ছোট করে বলি যে এখন আমাদের হোম মানে হোম এবং হোম স্কুলিং এই দুটার মাধ্যমে আসলে আমাদের শিশুদের বিকাশটা সাধন করতে হবে তো বাবা মাকে এবং বাড়ির সবাইকে বসে একসাথে কাজ করতে হবে এবং তাদের অবশ্যই জিনিসটাকে ভাগ করে ফেলতে হবে যেটা আমি অলরেডি যেভাবে কাজ করছি সেটা হচ্ছে হোম একটা সময় থাকবে আর হোম স্কুলিংটা কখন থাকবে তো সেই সময়গুলোকে ভাগ করে ফেলতে হবে এবং সে বাড়ির প্রতিটা সদস্যকে সেটা মেনে চলতে হবে যে হোম আর হোম স্কুলিং যেন মিক্সড না হয়ে যায় বিকজ হোম স্কুলিং যেহেতু বলছি এটা কিন্তু আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি যে হোমের সাথে স্কুল জড়িয়ে গেছে তো স্কুলের স্কুল মানেই হচ্ছে একটা আনন্দের জায়গা হলেও কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন কিছু ডিসিপ্লিন সবচেয়ে বড় কথা তো ওগুলো একটু মেনে চলতে হবে আর তার জন্য হচ্ছে একটা রুটিন তৈরি করে ফেলতে হবে যে আমরা 
কখন হোম স্কুলিংটা করব এবং সেখানে সবার সহযোগিতা লাগবে যে কোনো ঘরের একটা জায়গা বা যে কোনো একটা রুম আমরা সেই জন্য নিতে পারি যে এই সময় যে আমরা এখানে কাজ করব এবং সেটাকে আমরা এটা নিয়ে নিশ্চয় আরো শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন কারণে শিশুকে অবশ্যই একজন ইএনটি ডাক্তারের কাছে নিয়ে তার ট্রিটমেন্ট করা দরকার আর খাবারের ব্যাপারে তাও একটু আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে খাবারটা আসলে একটুখানি মজাদার অথবা একটুখানি কালারফুল একটুখানি আনন্দদায়ক ভাবে যদি আমরা শিশুর সামনে উপস্থাপন করি তাহলে হয়তো বা সে খেতে পারে এবং শিশুকে সেই খাবার রান্নার জন্য কিছুটা যদি সময় যদি তাকে ইনভলভও করতে পারে যে চলো আমরা একটু নুডলস বানাই তো শিশুরা কিন্তু আসলে যে জিনিসটা করে সেই জিনিসটা শিশুরা খেতে খুব পছন্দ করে এভাবে তার খাবারের জন্য আমরা কিছুটা আগ্রহ হয়তো বাড়ানোর চেষ্টা আচ্ছা আপনি বলছিলেন হোম স্কুলিংয়ে রুটিনের কথা একটা রুটিন মেনে চলতে হবে এবং ঘরের সাথে হোম স্কুলের সময়টা পার্থক্য করে দিতে হবে খুব স্পষ্টভাবে জি জি এবং এটা শুরুর আগে যেমন আমরা যখন স্কুলে ভর্তি হই আমার হাতে এক মিনিট সময় আছে আমরা কিন্তু যখন স্কুলে ভর্তি হই আমাদের কিন্তু একটা বলা হয় যে সবাই মিলে আমরা বসে বলি তো আসলে কি এই সময়টা করোনার সময়টা এটা আসলে আমাদের কারোর জন্য কোনো স্বাভাবিক সময় না এতে করে আমি সবচেয়ে প্রথমে বলবো যে বাবা মা আমরা না হতাশ হব না প্যানিক হব না বিকজ পড়াশোনা শিক্ষা সবকিছুই থাকবে তবে এই সময়ের সাথে অ্যাডাপ্টেশনটা করে উপযোগী করে আমরা শিশুদের সাথে সুন্দর সময় কাটাবো এবং শিশুদের জন্য আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা বলতে চাই যে প্লিজ আমরা শিশুদেরকে বুলিং অথবা ইউমিলেট করব না বিকজ আমরাও কিন্তু অনেক রকমের হতাশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বাবা মায়েরা আর্থিক এবং সামাজিক তো আমরা কিন্তু শিশুদেরকে প্রচন্ড ভালোবাসবো বিকজ এই সময়টা আমরা সবাই সবার হাতে ধরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে থাকলে ইনশাল্লাহ অ্যাটলিস্ট আমরা পজিটিভ থাকবো হ্যাপি থাকবো আমরা যদি সুস্থ থাকি আমরা সব কিছু ইনশাল্লাহ শিখতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না সো যাবার আগে আমি বারবারই একটা কথা বলবো সব শেষে যে ভালোবাসেন শিশুদের নিজেরা ভালো থাকেন এবং এই করোনার সময় ইনশাল্লাহ দূর হয়ে যাবে আবার আমরা সুন্দরভাবে জীবন যাবো অসংখ্য ধন্যবাদ জিনে জেসমিন করিম দর্শক এই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা